，为了回击全场的质疑，为了震慑那些所谓的情敌，更为了不让苦苦等待他两年的熏儿失望，萧炎果断出手，一击制胜。久别重逢的两人彻夜谈心，互诉情思。萧炎得知薰儿背后的势力与父亲的失踪并无瓜葛，现在他能做的便是尽快提升实力，继续寻找父亲的下落。那不是萧炎吗？听说今天还有他的比赛。哼，这下有好戏看了。他今天的对手啊，可比薛崩厉害。切，可恶！薰儿女神怎么就看上这小子了？长得也就那样了。就是啊。萧炎来了，如此奇异的斗气，犹如火焰般炙热而灵动。这种斗气，不用来炼制丹药，那可真是巨大的损失。黄老头，这个萧炎曾取得过加玛帝国炼药师大会冠军哦。若是能够进你的炼药系，恐怕日后成就难以估量啊。嗯，的确潜力非凡。不过他应该有自己的老师了，不然仅凭天赋，绝不可能在这种年龄便达到如此成就。当然，他若是有兴趣来炼药系，我倒是不介意多一个优秀的学员。神可真不少啊！这些长老身上的气息，强悍到令人窒息的地步。萧炎哥哥、嗯，我没事。那主席台上左边三位，便是外院副院长以及两位颇具声望的元老。副院长实力位于斗皇巅峰层次，最右边的则是炼药系的系长。炼药系独立于外院与内院之外，没有任何人能插手他们的事。就算是副院长也不行。炼药系，外院中势力分布颇为混乱。虽然你隐藏的实力很强，但有两方势力仍需小心。一方便是这炼药系，也是因为炼药师在大陆极其特殊的地位；而另一方势力则是学院的执法队。执法队中强者如云，特殊的职责让他们拥有擅自抓人的权利。当年迦南学院和黑角域的那场血斗。就是出自他们之手。嗯，多谢若琳导师提醒。嗯，接下来把所有心思都用在内院选拔赛上。进入前二十对你没有任何难度，以你真正的实力，我想或许可以冲击一下前五。哦，有什么不一样吗？等你进入了前五，自然就知道了。燕儿，嗯，燕儿，燕儿，这里，这里，我在这儿啊，燕儿。那便是你今日的对手陆牧，炼药系的尖子生，不仅炼药术杰出，在斗气修炼上也同样不弱。燕儿，燕儿，他是什么级别的实力？三星大斗师左右吧，不过那家伙是个十足的药罐子，斗气屈服，不足为惧。<笑>那家伙可是月儿的头号追求者，若琳导师，别再提那个甩不掉的牛皮糖了。没想到萧玉堂姐的魅力也不小啊。<笑>你以为谁都像你呀、啊？本小姐的追求者可多了去了。各位同学。
。经过昨日的初步选拔淘汰，今天将诞生有资格进内院的二十个名额。第一轮对战的是玄阶三班，罗福；玄阶五班，葛丽。内院的名额，我要定了。罗福看似落了下风，却是将对方所有灵力的攻击都化解到最小伤害。不知道这两年你一次修炼到了何种级别，想来定不会弱于我吧？呀！可恶，这家伙的防守还真是严密。生，不动如山，动如雷霆，不愧是迦南学院。我若不是有老师指导，光凭自己摸索修炼的话，恐怕还真难以赶上这些天才的修炼进度。真不知迦南学院到底是怎样进行训练的。每年学院都会让一些学生进入黑角域历练，虽然很危险，甚至导致损失一些优秀人才，可那些经历生死并成功回来的学员。不管是实力还是气质，都蜕变成了强者。嗯，没想到迦南学院的高层，竟然还有这等魄力。那白山陆木等人也曾单身进入黑角域历练，所以不要小觑了他们。下一场，炼药系陆木对战黄阶二班萧炎。萧炎这下可惨了，那可是陆牧学长啊！这下有好戏看了，陆牧学长一定能打败他。很多人等着看你出丑，毕竟陆牧算得上外院前十，比昨天的薛崩强悍许多。你要小心，嗯，要彻底杜绝白山那种麻烦。这一战只能胜，不能败。混小子，可别丢脸哦！输给那个凡人的家伙，你会被我鄙视的。夏言哥哥，加油！放心吧。我倒要看看，萧炎到底凭什么本事能和薰儿在一起？打吧打吧，最好两人都打成残废，薰儿就不会为了萧炎糟蹋了。谢谢大家，谢谢大家的支持。哎呀，哇，我会加油的，等我的好消息啊！这个白痴。哎呀，这是萧炎兄弟吧？放心，都是自家人，我会留守，绝不让你受伤的。不然玉儿怒了，倒霉的可就是我呀。那多谢陆木学长了。不过我的目标是前五。陆木学长还愿意放水吗？嗯，萧炎兄弟，凡事要脚踏实地的好，不要好高骛远。那前五连我都没多大信心啊。嗯，比赛开始。陆木学长打败萧炎，这是他迦南学院的厉害。
！加油啊！萧炎这家伙很是讨女孩子喜欢啊，这才来了一天时间，便有人替他呐喊助威。萧炎，打败那个药罐子！那前五名，我也很感兴趣，怕是不能相让了。父母学长，行。速，竟不能碰到他的身体。哎，真是小看你了。看来不动真格是不行了。你应该也知道我的另外一个身份吧？我所擅长的并非是斗气，而是玩弄火。兽火，萧炎兄弟，小心了。我这蓝金火焰可是曾经击伤过斗灵强者。哇、哦，那药师的火焰威力巨大。这下萧炎可惨了。抱歉，我最擅长的也并非是斗气，而是玩火。啊！萧炎也能召唤出十只火焰，那不是只有炼药师或者斗王以上级别的强者才能办到的吗？难不成他也是炼药师？这小子怎么也拥有火焰？啊，对了，记得当初离开时，听说过萧炎这家伙有一个神秘的炼药师老师，看来他现在也成为炼药师了，难怪能召唤出火焰。切，萧炎是炼药师又能怎样？当初陆墨不也败在了白山大哥您的手下？况且啊，我看他可比不上陆墨。萧炎，希望你能打败陆墨。这样我才能在熏儿面前彻底的将你击败。以熏儿看似淡然、实则高傲的性子，又怎会选择一个失败者？<笑>既然都是炼药师，就让我见识一下，你所擅长的玩火到了何种地步？嗯嗯烧没了吧？哎，这一下我怎么跟鱼儿交代啊？别动，不然火弹会直接爆炸，到时候你的手和脚就保不住了。这家伙竟然竟然能将火焰操控到这般精妙地步！嗯，将火焰一分为二。一座防御吸引陆木注意，二则潜伏下地埋下陷阱让陆木上当。这种一心二用的手段，需要不菲的灵魂力量方能完成。这个萧炎不愧是取得过加玛帝国炼药师大会冠军的人呐。
陆木学长的丹火之计很是强悍，若不是我在胸前使用斗气凝固成的部分斗气铠甲，光凭紫火木，根本挡不下学长的螺旋火焰锥。夏<笑>元兄弟，不用安慰了，胜负乃兵家常事，输给自家人也不算丢脸。<笑>此局黄金二班萧炎胜，炼药师的对决太精彩了。萧炎这是一战成名啊！对于做空气枪，输赢都一笑，只恨这轻狂不变色。那些年，我成为别人眼中的废物，只有你不离不弃的陪伴我，孤立着我。哪怕再多疼痛委屈也都无所谓，放胆再一回。日低下天消退，孤魂魄经历磨难不后退，浴火重生终要去面对。哦，为约定我不知疲惫。终于有资格和石磊站在你身边了。对，总是百般滋味，都似血脉不飞。夏阳哥哥，不管你身后势力有多么的庞大，我也绝对不会放弃。夏阳哥哥，不管你身后势力有多么的庞大，我也绝对不会放弃。嗯嗯，薰儿，好。不管你身后势力有多么的庞大，我也绝对不会放弃。年轻人呐，虽然知道你和薰儿关系亲密。可大庭广众之下，要节制一点呀。呃，那个，也不知道接下来对战的是哪些人。下一场，玄阶一班，严惩，执法队吴昊。这一战的吴昊来自外院执法队，外号血修罗，是执法队大首领的有力竞争者。这两年来，死在他手中的黑角域之人，恐怕至少也有百人。他的实力绝对不容小觑。